வாங்க வணக்கம் கிராண்ட்மாஸ் குக்கிங் ட்ரெண்ட்ஸ் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேங்க வாங்க இன்றைக்கி கத்திரிக்காயும் தக்காளியும் வச்சு டிஃபனுக்கு ஒரு சட்னி மாதிரி செய்யலான்னு எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு செஞ்சு காமிக்கலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது இட்லி தோசைக்கு ஆப்பம் சப்பாத்தி பூரி எல் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அப்புறம் தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குது சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் வெரைட்டி ரைஸ் லெமன் சாதம் இதுக்கெல்லாமே ரொம்ப சூப்பரான டிஷ்ஷுங்க இது இது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நாலு கத்திரிக்காய் நாட்டு கத்திரிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு கத்திரிக்காய்க்கு உங்களுக்கு நாலு தக்காளி பழம் பெரிய பெரிய தலை சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒன்று சேர்த்தி வச்சுருக்கேன் எங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி பழம் கூட குற குறையாக சேர்த்திக்கலாங்க இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து அப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு இது தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் தாளிக்கிறதுக்கெல்லாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இது வெங்காய வடகம் இது சாம்பார் பொடி சீரகம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி நறுக்கி வச்ச சின்ன வெங்காயம் அதே மாதிரி பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ஹோம் மேட் சாம்பார் பொடி இது மிளகாய்த்தூள் சைடில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அப்புறம் இதை கட் பண்ணாத சின்ன வெங்காயம் இதையெல்லாம் போட்டு நாங்கள் எப்படி செய்யலான்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க பாருங்கள் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கடலை எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற சீரகத்தில் பாதி சீரகம் போடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறம் இந்த வெங்காயம் முழு வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதையும் போட்டுக்கலாம் முழு வெங்காயம் வச்சுருக்கிறதையும் இந்த ஆயிலில் போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் அறுத்து வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயும் போட்டுக்கலாங்க கூடவே இந்த தக்காளியும் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கத்திரிக்காய் தக்காளியும் போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு இது கொஞ்சம் இந்த விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க கத்திரிக்காய் ஐட்டம் எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் போடணும் விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ அது நல்லா கிளறி விட்டு இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கத்திரிக்காயில் எத்தனை டிஷ் வேணால் செய்யலாங்க கத்திரிக்காய் தொக்கு ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் அது நல்லாயிருக்கும் அதை அது வந்து சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குங்க சைட் டிஷ்ஷாக இது டிஃபன் ஐட்டம் மாதிரி சட்னி கத்திரிக்காய் தக்காளி சட்னின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது கத்திரிக்காய் செய்கிறது டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஹிமாலயன் சால்ட் உப்பு எல்லாம் இப்போ போட்டுடலாம் அப்புறம் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் அதுவும் இப்போ இந்த இதுலேயே போட்டுடலாங்க கடைசியாக நாங்கள் ஒரு ரெண்டு விசில் இல்லை மூணு விசில் கொடுத்துட்டு மத்து போட்டு கடைஞ்சி மறுபடியும் வெங்காய வடகம் போட்டு தாளிக்கணுங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப நிமிஷத்தில் ஆகிடும் இந்த கத்திரிக்காய் சட்னி அவ்வளோதாங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா கொஞ்சம் வெந்துட்டுருக்கிறப்ப நம்ம மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ உப்பெல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால நல்லா தண்ணி விடும் இப்போ இதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வெந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் இந்த காய் முழுங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதுங்க இந்த கத்திரிக்காய் வேகிற அளவுக்கு தான் வேணும் எங்களுக்கு போதுங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி நாங்கள் குக்கரை மூடி ஒரு ரெண்டு விசில் கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டு விசில் கொடுத்து கேஸ் போன அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணி பார்க்கலாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து நிமிஷத்தில் இந்த சட்னி ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோ ஈஸியான டிஷ்ஷுங்க இது பாருங்கள் இப்போ கேஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க பாருங்கள் கரெக்டாக தண்ணி எல்லாம் ஊற்றுனது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இந்த மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சிக்கலாங்க மத்து இல்லாதவங்க நல்லா இது ஆறுனப்புறம் மிக்சியில் போட்டு ஒரே ஒரு சுற்று தாங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி சுற்ற வேண்டாம் பாருங்கள் மத்து வச்சு கடைஞ்சா எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகுது பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கரண்டியில் கூட மசிச்சிக்கலாம் இதை மத்து இல்லாதவங்க கரண்டியிலையும் மசிச்சிக்கலாம் நல்லா குளி கரண்டியாக மொத்தமான கரண்டிங்க இருந்தால் அதுலேயும் வச்சு நீங்கள் இது மாதிரி மசிச்சிக்கலாம் 
மிக்சியில் போட்டால் இது ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சுற்றிட போகிறீங்க அவ்வளோதாங்க ஆகிடுச்சி இப்போ தண்ணி ஊற்றின அளவு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும் எங்களுக்கு இட்லி தோசைக்கு சப்பாத்தி பூரி இந்த வெரைட்டி ரைஸுக்கெல்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த ப்ரெட்டு ஒரு சிலர் வந்து ப்ரெட்டு நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி அது மேலேயும் வச்சு சாப்பிட்ற தக்காளி கத்திரிக்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிடுவாங்க அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தக்காளியும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க கேன்சர் வராமல் இருக்கும் தக்காளி அதிகம் சேர்த்துற வரைக்கும் அப்புறம் தக்காளியில் வந்து ஸ்கின்னுக்கு நல்ல பளப்பளப்பு கொடுக்குற ஒரு இது இருக்குதுங்க அதனால் அடிக்கடி தக்காளி நல்லா அதிகமாக தக்காளி ரசம் தக்காளி சூப்பு இது மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இப்போ இதில் இந்த கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கடலை எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ தாளித்து போட்டுக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடுகு நல்லா பொறியிட்டுங்க பாருங்கள் கடுகு நல்லா பொறிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து சீரகம் அந்த பாக்கி பாதி சீரகம் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அது அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த வெங்காய வடகம் எதுவுமே கருக விடாதீங்க வெங்காய வடகம் போட்ட உடனே இந்த கருவேப்பிலை அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிங்க வெங்காய வடகம் போகிற ஸ்டேஜில் ஏன்னா அது நிமிஷம் கருப்பாயிடும் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த நாங்கள் நறுக்கி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் அதை போட்டுக்கலாங்க வெங்காயம் நிறையா போட்ட வரைக்குமே உடம்புக்கும் நல்லது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகாமல் இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கிற அந்த டைமில் நீங்கள் நிறையா இது மாதிரி வாங்கி போட்டுக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஒரு பிஞ்சு உப்பு வேணால் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் பாருங்கள் வெங்காயத்துக்கு ஆகிற அளவுக்கு உப்பு ஆல்ரெடி அந்த தக்காளி கத்திரிக்காய்க்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது போட்டது இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு ஆகிற அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சம் நல்லா வேவிட்டுங்க ஒரு வெங்காயம் வெந்த அப்புறம் இந்த கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பாருங்கள் இந்த சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அது வந்து இந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்கி போட்டால் அது ஒரு ஹைலைட் அந்த டிஷ்ஷுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் சும்மா ஒரு க அரை ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக தான் எண்ணெய் விட்டு அந்த சீரகம் பொறியிறதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றேன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் சீரகம் பொறிஞ்சால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் வெங்காயம் அதெல்லாம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அப்புறம் கத்திரிக்காயும் தக்காளியும் போட்டு உப்பு மிளகாத்தூள் போட்ட விசில் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த வெங்காயம் வேகிறதுக்கு ஒரு மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்கலாம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வெந்துடுச்சு கலரும் மாறிடுச்சு பாருங்கள் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி ஹோம் மேட் சாம்பார் பொடி தாங்க அதை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனதும் இந்த கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை ஆல்ரெடி போட்டாச்சு இந்த கொத்தமல்லி தலை அதையும் கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டு ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்கிற அந்த டொமே கத்திரிக்காய் தக்காளி சட்னியோடு எடுத்து கொட்டிக்கலாங்க கொட்டி லேசாக ஒரு கொதி அடுப்பை கொஞ்சம் ஹை பண்ணி ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் தான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு கொதி வர்றதுக்கு இந்த வெங்காயம் எல்லாம் அதோடு நல்லா டீப்பாக நல்லா பிளண்ட் ஆகிடும் அதுக்கு தாங்க ஒரே ஒரு கொதி வர விட வைக்கிறேன் பாருங்கள் லேசாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் பச்சை கொத்தமல்லி தலையும் போட்டு நாங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க எப்பவுமே எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே கடைசியாக ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இது மாதிரி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கடைசியாக போடுறது ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸ் போடுறது அந்த ஃப்ளேவர் அவ்வளோ சூப்பர் அட்டகாசமாக இருக்குங்க அவ்வளோதான் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு நீங்கள்லாம் சாப்பிட்லாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட இல்லை ஆகிடும் எல்லாமே நீங்கள் நறுக்கி கத்திரிக்காய் தக்காளி ஆனியன் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வேலை முடிஞ்சிடும் இது ஒரு வித்தியாசமான டிஃபன் ஐட்டங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது பாருங்கள் இப்போ அதை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கத்திரிக்காய் தக்காளி வெங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்ட சட்னிங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசை பணியாரம் பூரி சப்பாத்தி ப்ரெட்டு வெரைட்டி ரைஸ் லெமன் ரைஸ் தயிர் சாதம் அது மாதிரி எல்லா ஐட்டத்துக்குமே இதை சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க 
என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க எழுதிங்க நான் உங்களை இன்னொரு அடுத்த ஸ்பெஷல் வீடியோவில் சந்திக்கிறேங்க வணக்கங்க